वेलकम टू इंग्लिश मजा আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আর সম্ভবত ইংলিশ মজার সঙ্গে আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন আজকের লেসনটি তোমার জন্য যদি তুমি এইচএসসি পরীক্ষার্থী 2020 হয়ে থাকো নিয়মিত আলোচনা চলছিল তারই এটি ধারাবাহিক আজকে ডে 14 এ ক্লাস ডে 14 মানে হচ্ছে প্রনাউন রেফারেন্স চলো ফারস্টে আমরা মাস্টার প্ল্যানটা দেখে নেই ওকে এই হচ্ছে মাস্টার প্ল্যান 2 আমি এখান থেকে আজকে 14 নম্বর দিনে ক্লাস নিচ্ছি এখানে এগারো বারো তেরো আমরা শেষ করলাম আজকে চোদ্দ নম্বর দিন শিরোনাম দেখতেই পাচ্ছ প্রণাম রেফারেন্স আমি প্রণাম রেফারেন্স নিয়ে কথা বলবো আই থিঙ্ক তোমাদের সেকেন্ড পেপারের এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেকেন্ড পেপারের যে আইটেমগুলো তোমাকে একটু বেশি কষ্ট দেবে তার ভেতরে আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য ক্রিটিক্যাল আইটেমস আই থিঙ্ক এইটা প্রণাম রেফারেন্স তো আমার ধারণা আজকে ক্লাসের পর তোমাদের এই ব্যাপারটি একেবারেই অনেকটা দূর হয়ে যাবে জাস্ট এ টু জেড ক্লাসটা করতে থাকো আর যারা প্রথম আজকেই এই ভিডিওতে জয়েন করেছো এবং ভাবছো যে যদি আগের ক্লাসগুলো করতে পারতাম খুবই ভালো হতো তো সিম্পলি তোমাদের জন্য যে আয়োজনটি করা রয়েছে আমি আমার চ্যানেলে অলরেডি একটি প্লে লিস্ট বানিয়েছি যেখানে সমস্ত দু হাজার যে ক্লাসগুলো নিলাম এইচএসসি ফাইনাল প্রিপারেশানে সমস্ত ক্লাসগুলো আমি সেই প্লে লিস্টে রেখে দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা করে নিতে পারো ডান পাশে তার আই বাটন লিঙ্কটি দিয়ে দিলাম তো চলো এবার শুরু করে আজকের একটি প্রণাম রেফারেন্সের রিয়েল প্র্যাকটিস ওকে এই হচ্ছে প্রণাম রেফারেন্সের একটি রিয়েল প্র্যাকটিস তোমরা যে কাজটি করতে পারো এই পেজটি পজ দিয়ে থামিয়ে তোমরা তোমাদের মতো করে ট্রাই করতে পারো তারপরে আমার সঙ্গে তোমরা আনসারগুলো মিলে নেবে প্রণাম রেফারেন্সের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কিছু আনসার সবার একই রকম নাও হতে পারে একটু আলাদা হতেই পারে তো সেইগুলো আমি বলে দিচ্ছি আচ্ছা প্রণাম রেফারেন্সের ক্ষেত্রে তোমরা প্রথমত যে কাজটি করবে এ টু জেড পড়ে নেবে আই মিন একটু বাংলাটা অনুধাবন করার চেষ্টা করবে যে আসলে কাকে নিয়ে কথাটা বলা হচ্ছে তো আমার যেহেতু পড়া আছে সরাসরি আমরা প্র্যাকটিসে নেমে যাই অন পহেলা বৈশাখ পহেলা বৈশাখের দিনে বা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ইউ ক্যান জয়েন দ্য ট্রেডিশনাল সেলিব্রেশন অ্যাট অ্যানি প্লেস অল ওভার দ্য বাংলাদেশ তুমি বাংলাদেশের যে কোনো স্থানেই বিভিন্ন এই পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানগুলোতেই তুমি জয়েন করতে পারো এখানে কিন্তু বা এই বাক্যে কিন্তু একটা ভুল আছে তোমরা কি ধরতে পারছ আপাতত দৃষ্টিতে কিন্তু ভুল মনেই হবে না আর প্রণাম রেফারেন্সের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা ভুলের নিচে কোনো আন্ডারলাইন করা থাকে না এবং একেবারে ভুল বলা ঠিক হবে না আনক্লিয়ার তো একটা রং জিনিসকে রাইট করা যায় রং জিনিসকে খুব সহজেই চেনা যায় কিন্তু আনক্লিয়ার জিনিসকে কিন্তু আসলে ক্লিয়ার করা অনেক বেশি কঠিন আর প্রণাম রেফারেন্সের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা তো এখানে যে বিষয়টি আনক্লিয়ার হয়ে আছে সেটা হচ্ছে ইউ ইউ এর জায়গাতে তোমাকে দিতে হবে ওয়ান অর্থাৎ ব্যাপারটি এরকম যে পহেলা বৈশাখের দিনে তুমি একটা মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারো তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে পহেলা বৈশাখের দিন শুধু তুমি কেন অংশগ্রহণ করতে পারে পারবে আমিও তো করতে পারি সেও তো করতে পারে দ্যাট মিন্স এই যে তুমি আমি সে সবাইকে মিন করার জন্য তুমি একটা ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন ওয়ান ব্যবহার করতে পারো হ্যাঁ তুমি আমাকে বলতে পারো যে স্যার এই জায়গাটা যদি আমি কোনোভাবে পিপল দিই তাহলে হবে কি না অবশ্যই হবে সো ওয়ান হতে পারে পিপল হতে পারে ওয়ানটা একটু বেস্ট লাগে শুনতে তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ালো যে অন পহেলা বৈশাখ পহেলা বৈশাখের দিনে ওয়ান ক্যান জয়েন দ্য ট্রেডিশনাল সেলিব্রেশন ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানগুলোতে যোগদান করতে পারে অ্যাট অ্যানি প্লেস অল ওভার দ্য বাংলাদেশ বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে এটা জয়েন করতে পারে ওকে এরপর ইট ক্যান মেক ইউর টাইম মোর এনজয়েবল বাই সেলিব্রেটিং ইট ইট ক্যান এই জায়গাটা একটা ভুল রয়েছে আমাদের ভুলটা কি ইট ক্যান মেক ইউর ইট ক্যান কেন তুমি তোমার মনে রাখবে যেখানে এরকম পজিটিভ থাকবে হিজ থাকলে পরবর্তী পূর্বে অবশ্যই হি দিতে হবে যদি ইয়োর থাকে তাহলে অবশ্যই সেখানে ইউ দিতে হবে যদি এখানে দেয়ার থাকে তাহলে অবশ্যই পূর্বে দে দিতে হবে তার মানে এরকম যখন পজিটিভ হবে পজিটিভের অবশ্যই সাবজেক্টিভ ফর্মটা এখানে ইউজ করতে হবে তাহলে এখানে ইট না দিয়ে আমরা এই জায়গাটা দেব হচ্ছে ইউ তাহলে ব্যাপারটা এরকম হলো বা সেন্টেন্সটা এরকম হলো যে ইউ ক্যান মেক ইউর টাইম এবার দেখো পজিটিভের সঙ্গে সাবজেক্টের সম্পর্কটা কিন্তু মিলে গেল আর এখানে যখন ইট দেওয়া হয়েছিল ইটের সঙ্গে তো কোনোভাবে ইয়োর হতে পারে না তাই না তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে ইউ ক্যান ইউ ক্যান মেক ইউর টাইম মোর এনজয়েবল তুমি তোমার সময়টাকে দারুণ করে উপভোগ করতে পারো বাই সেলিব্রেটিং ইট এটা উদযাপনের মাধ্যমে এই ইটটাকে কিছুটা আনক্লিয়ার মনে হচ্ছে এই ইট নিয়ে আমি পরে কথা বলবো সেই জন্য এটাকে আমি একটু অন্য কালার দিয়ে রাখি আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে ইউ দিলাম অ্যালং উইথ ইয়োর ফ্যামিলি মেম্বারস অর ফ্রেন্ডস তুমি তোমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে সুন্দর একটা মুহূর্ত কাটাতে পারো ওকে ডান
আর এই জিনিসগুলো তোমাকে সুন্দর করে একটা বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে কি সংক্রান্ত বোঝাপড়া সেটি হচ্ছে আমাদের যে ঐতিহ্যবাহী যে সংস্কৃতিগুলো রয়েছে সাংস্কৃতিক যে ঐতিহ্য রয়েছে সেই ব্যাপারটি বুঝতে সাহায্য করবে দিস ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন তো ডেমোনস্ট্রেট প্রোনাউনের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি ও হ্যাঁ আমি আরেকটি কথা ভুলে গেছি তোমরা যারা আজকে প্র্যাকটিসে নেমেছো সরাসরি এই প্র্যাকটিসটি দেখছো তাদেরকে বলবো প্র্যাকটিসের পূর্বে তোমরা যদি বেসিক ব্যাপারটা জানতে চাও যে প্রোনাউন রেফারেন্সটা কি কোন জিনিসগুলোর দিকে তাকাতে হবে কোনগুলো ছাড়া প্রোনাউন রেফারেন্স সম্ভব নয় এটা নিয়ে আমি একটি বেসিক ক্লাস নিয়েছি প্রোনাউন রেফারেন্সের আমি সেটা লিঙ্ক ডান পাশে দিয়ে দিলাম প্রোনাউন রেফারেন্স বেসিক রুলস অ্যান্ড তোমার ইনস্ট্রাকশানস এই নামে আমি একটা ক্লাস নিয়েছি তোমরা সেই ক্লাসটি অবশ্যই করে ফেলবে ওই ক্লাসটি করার পর তোমরা এই ক্লাসটি করবে আর যদি ওই পূর্বের ক্লাসটি করা থাকে তাহলে সরাসরি প্র্যাকটিস করবে ওইটার লিঙ্ক আমি ডান পাশে দিয়ে দিলাম এবং একই সাথে আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম এবং আজকের এটি ছাড়াও আমি আরও একটি প্র্যাকটিস নিয়েছি সেটার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা প্র্যাকটিসটি করতে পারো আমি মনে করি যে বেসিক যে ক্লাসটি আমি নিয়েছি ওইটার পর যদি চার পাঁচটা কোয়েশ্চেন তুমি প্র্যাকটিস করো তাহলে মোটামুটি একটা স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে যাবে প্রোনাম রেফারেন্স সংক্রান্ত ওকে তো যেটা বলছিলাম যে যেখানে তুমি এরকম ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দেখবে দিস দ্যাট দিস দোজ এই টাইপের সেই জায়গাগুলোতে তুমি অবশ্যই তাকাবে প্রোনাউন রেফারেন্সের ক্ষেত্রে খুবই এই জায়গাগুলোতে আনক্লেয়ার থাকে বা রং থাকে তো দিস মানে কি দিস মানে হচ্ছে যে এই যে ব্যাপারগুলো সেলিব্রেশন করছি আমরা সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে পারছি এই জিনিসটা কি করছে উইল লিড ইউ তোমাকে নিয়ে যাবে টু এ গ্রেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা ভালো বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে নিয়ে যাবে অফ আওয়ার রিচ কালচারাল হেরিটেজ আমাদের সাংস্কৃতিক যে ঐতিহ্য রয়েছে সেটা বুঝতে ভালো করে তোমাকে সাহায্য করবে দিস মানে হচ্ছে পূর্বের ব্যাপারগুলো তো যখন এরকম দিস থাকবে আর আগের ব্যাপারটাকে তুমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে না সেক্ষেত্রে কমন একটা জিনিস ইউজ করতে পারবে সেটা হচ্ছে দিস ফ্যাক্ট তোমরা দিস ফ্যাক্টও দিতে পারবে অথবা তুমি ইচ্ছা করলে এখানে দা ফ্যাক্টও দিতে পারবে তাহলে যেটা বললাম পূর্বের ব্যাপারটাকে তুমি যদি মিন করতে চাও তাহলে তদস্থলে তুমি দিয়ে দেবে হচ্ছে ডিস ফ্যাক্ট বা দা ফ্যাক্ট ওকে আচ্ছা এরপরে আসে দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ক্রিয়েটিং আ প্যাট্রিয়টিক ফারভার উইদ ইন ইউ আর এই জিনিসটা তোমার ভেতরে এক দারুণ স্বদেশ প্রেমের উৎসাহ তৈরি করবে তোমার ভেতরে ওই যে যে কথা বললাম যেখানে দিস থাকবে তোমার চোখ যেন সেখানে আটকে যায় দিজে জায়গাটা ভুল থাকার সম্ভাবনায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট সো দিস মানে কি দিস মানে এই যে তুমি মেলাতে গেলে অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করলে বুঝলে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এই বোঝাপড়াটা ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ক্রিয়েটিং আ প্যাট্রিয়টিক ফারভার উইদিন ইউ তোমার ভিতরে স্বদেশ প্রেমের উৎসাহ তৈরি করবে দিস মানে হচ্ছে দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং সবসময় ডেমনস্ট্রেটিভ প্রণটাকে নেবে যদি না নিতে চাও তাহলে দা দেবে তাহলে ব্যাপারটা বেশি ক্লিয়ার হলো তাহলে এখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওকে সো দিলাম দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ক্রিয়েটিং আ প্যাট্রিয়টিক ফারভার ঠিক আছে তো এখানে একটা কথা অ্যাড করি স্বাভাবিকভাবেই তোমরা মনে রাখবে প্রথম বাক্যের যেটা অবজেক্টের পজিশানে থাকবে বা ভার্বের পর যেটা থাকবে এই যে হচ্ছে ভার ভার্বের পজিশানে যেটা থাকবে দ্বিতীয় বাক্যে সেটা সাবজেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা রাখে ঠিক আছে এইটার বা এই ব্যাপারে কথা কিন্তু আমার সেই বেসিক ক্লাসেও দেওয়া রয়েছে তোমরা সেখান থেকে জানতে পারবে আচ্ছা এরপরে লাস্ট বাক্যটি হচ্ছে জয়নিং ইট এটাতে জয়েন করা মাধ্যমে বা জয়েন করা ইজ ইম্প ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আ বেঙ্গলি নেশান বাংলা জাতির বাঙালি জাতির কাছে জয়েন করাটা এই মেলাতে জয়েন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো দেখো এখানে জয়নিং ইট দিয়েছি তো এখন ইটের সাবজেক্টের ফর্ম কিন্তু অনেক হতে পারে আমরা এই মুহূর্তে ইটটাকে আনক্লিয়ার ভাবছি কারণ কেননা কালচারাল হেরিটেজ ভাবতে পারি আমি আমি ট্রেডিশনাল সেলিব্রেশন ভাবতে পারি আমি টাইম ভাবতে পারি আমি তো অনেক কিছু বলেছি প্যাট্রিয়টিক ফারবার বলতে পারি অনেক কিছু তাই না তো জয়নিং ইট এটাতে অংশগ্রহণ করা এই ইটটা কী আসলে ইটটা হচ্ছে ইটটা হচ্ছে মূলত ওই পহেলা বৈশাখ বা আমরা বলতে পারি ট্রেডিশনাল সেলিব্রেশন তাহলে জয়নিং পহেলা বৈশাখ এখান থেকে আমরা নিয়ে এটা দিয়ে দিলাম জয়নিং মানে হচ্ছে পহেলা বৈশাখ ওকে তাহলে এ এখন আরেকটা বিষয় বলি তোমাদের তোমাদের পরীক্ষাতে কিন্তু ভুলের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই ভাবা হয় ভুলের সংখ্যা থাকবে পাঁচটি তাহলে দেখো অলরেডি কিন্তু পাঁচটি আমরা বের করে ফেলেছি কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু বোর্ডে কোনো কোনো সময় দেখা যায় পাঁচের অধিক ছয় বা সাতটিও কিন্তু আনক্লিয়ারকে ক্লিয়ার করতে বলা হয় বা রংকে রাইট করতে বলা হয় প্রণাম তো তোমাদের যেটা কাজ তোমরা অনেকে আমাকে বলতে পারো যে স্যার আসলে তাহলে আমরা কি করব আমরা কি প্রথম থেকেই ভাবব যে ভুল কি ছয়টা না সাতটা আমি তোমাদের যেটা বলবো প্রথম থে
এখন সেলিব্রেটিং ঈদটা কি পয়লা বৈশাখ তো দেখো পয়লা বৈশাখ যদি এখানে আবার দিই তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে এটা আর দেওয়া যাবে না তোমরা একটা বিষয় মাথায় রাখবে একই প্রোনাউন যদি একবার তুমি ক্লিয়ার করে ফেলো তাহলে পরবর্তীতে সেটা আর দিতে হবে না যদি তুমি এখানে দাও তাহলে এখানে দেওয়ার দরকার নেই তাহলে কিন্তু দেখো ঘুরে ফিরে কয়টা হচ্ছে ওই পাঁচটাই কিন্তু হচ্ছে তাই না দ্যাট মিন্স এরকম কিছু জায়গা তোমার কাছে ফার্স্ট টাইমে কিন্তু মনে হতে পারে যে দেওয়া লাগবে বাট ফাইনালি কিন্তু তুমি যখন থিঙ্ক করবে তখন দেখবে না ঘুরে ফিরে তো একই আনসার আসছে তাই না তো সেক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে যেটা ডিরেকশান দেব তোমরা প্রথমত পাঁচটি করবে যদি এরপরে মনে হয় যে না একেবারে আনক্লিয়ার হয়ে আছে ওটা ক্লিয়ার করা দরকার সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমরা পরেরগুলো ট্রাই করবে তো এই হচ্ছে প্রোনাউন রেফারেন্সের ফ্যাক্ট আমি আশা করি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে এবং আমার যে বেসিক ক্লাস রয়েছে আর পূর্ণাঙ্গ যে ক্লাসটি রয়েছে ওই দুটো ক্লাস করার মাধ্যমে তোমরা প্রোনাউন রেফারেন্সের ক্ষেত্রে একটা পরিপূর্ণ ধারণা পাবে আনক্লিয়ার জিনিস যে একেবারে রং তা কিন্তু নয় আনক্লিয়ার তো আনক্লিয়ার তাই না এটাকে রং বলতে পারছি না দ্যাট মিন্স আমি মনে করব যে তোমরা যখন পরীক্ষা দেবে একটা কনফিডেন্স নিয়েই দেবে এবং পরীক্ষা হলের বাইরে এসে অন্যান্য ফ্রেন্ডদের সঙ্গে আসলে এটা কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট করার দরকার নেই যে ছোটোখাটো একটা ভুলের জন্য তুমি হয়তো বা ফাইভ আউট অফ ফাইভ পেয়ে যেতে পারো তো সেই ক্ষেত্রে আসার কথা এটাই যে তুমি তোমার মতো করে বুঝে শুনে আনসার দিয়ে আসবে বাকিটা টিচারের উপর ছেড়ে দেবে আশা করি উনি তোমাকে নিরাশ বা হতাশ করবে না তো প্রণাম রেফারেন্সের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে বলার কথা পরবর্তী ক্লাস ফিফটিনে তোমাদের সঙ্গে আবারও কথা হবে তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমান